ողջույն։ Սիրնեթի տաղավարում այսօր ես յուրեն կալել եմ Զարե Սինանյանին, Գլենդելի քաղաքապետ, բարոն Սինանյանը հաճախ է այցելում Հայաստան հատկապես Թավշե հեղափոխությունից հետո եւ յուրաքանչյուր առիթով մենք փորձում ենք նրա զրուցել, թե ինչպես է սփյուրքը, ինչպես է ամերիկահայությունը, ինչպես է անհատ մարտը Պաշտոնյան տեսնում Հայաստանի իրադարձությունները, բարև ձեզ պարոն Սինանյան։ Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շվեյցարիայում հայտարարեց համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում, որ եթե պատրաստ եք ձեր քայլը կատարել, եկեք Հայաստան, հարստացեք եւ հարստացեք երկիր երկիրը երկրին։ Պատրաստ ես փյուրքը իր քայլը կատարելու։ Արդեն էյֆորիան անցել է, արդեն ավելի հանգիստ պայմաններ են ստեղծվել, արդեն իմ քայլը դա շինքը խորհրդարանում ունի մեծամասնություն։ Ամեն ինչ կարող ենք ասել իրեն ձեռքում է եւ որևէ խոչընդոտ չկա կարծեք դեպ։ Իհարկե սփյուրքի անունից չեմ կարող խոսել, կարող եմ խոսել ամերիկահայ կամ ավելի շուտ հարավային Կալիֆորնիայի բնակության շոփումների հիման վրա ասել, որ գիտեք, կարծում եմ որ պատրաստ է, սակայն որոշ բաներ պետք է ստակեցվեն, որպիսի այս նպատակներ իրագործվեն։ Առաջինը ներդնողներ անկախ նրանից թե որքան հայրնասեր հայրնասեր են եւ որքան ինչպես դրական են տրամադրված հայրենիքի նկատմամբ, որպիսի ավելի սիստեմատիկ ձևով սկսեն ներդնել հայրենիքում, պետք է իրենց համար շաութաբեր դաշ լինի տնտեսական։ շատերի մոտ հարց է այս պահին թե լավ որտեղ ներդնենք ինչի մեջ ներդնենք այդ խոսացությունը հաճախ է տեղնում մարտիկ մի տեսակ փնտրտուկի մեջ են ասում են լավ եթե ուզում եմ ունեմ ռեսուրսներ եւ ուզում եմ ներդնել հայաստանում ինչ որ բնագավառում ինչն է որ անհրաժեշտ է հայաստանին ինչն է որը հնարավոր է շաութաբեր լինի ես գիտեմ որ դեք շուկան կթելադրի եւ մարտիկ կարող են իրենք գալ իրենք իրենց այսպես ռիսերչ անել եւ պարզել թե ինչի մեջ կարելի է դնել բայց կարծում խոսքը դրա մասին չէ խոսքը նրա մասին է որ մենք քաջալերում ենք սփյուրքին որպեսզի սփյուրքը սկսի իր ռեսուրսները ներդնել հայաստանում դրա համար մի քիչ ուղորդ ուղություն է պետք ստանալ հայաստանից որը կարծում ժամանակի հարց է կստանան ոգեորության իմաստով իհարկե եֆորիան անցնում է կամ անցել է բայց դրական տրամադրվածությունը չի անցել մարտիկ հասկանում են որ իրավիճակ է փոխվել և խաղի կանոններն էլ են փոխվել երևի միակ դուք նշեցիք որ ազգային ժողովը արդեն այլ կերպար ունի իսկապես ընտրված է ժողովրդի կողմից եւ գործադիր եւ օրենց դիրը փաստեն նույն ճամբարում են գտնվում բայց ունենք դեր հլը դատական համակարգի արկարությունը որը փաստորեն իներցիայով շարունակվում է հին համակարգից իսկ ամենամեծ երաշխիքը բիզնեսմենների համար, որ իրենք պաշտպանված կլինեն, դա օրենքի արկայություն է, օրենքի գերակայություն է, իսկ տատական համակարգի ոչ այսպես օպտիմալ աշխատելու հանգամանքները միարկե չի կարելի ասել, որ կարող են երաշխավորել բիզնեսմենների պաշտպանված լինելը։ Այ, կարևոր բան դուք նշեցիք, չգիտեն, այսինքն մարդը փող ունի եւ չգիտի որտեղ ներդնի։ Հիմա պետությունը կամ պետական որ կարույցը պետք է ասի որ գիտեք ինչ կա այստեղ ազատ է եկեք եստեղ փող ներդրեք չգիտեմ գյուղատնտեսությունն է արդյունաբերությունն է սպորտն է մշակույթն է որտեղ պետք է ով պիտի այդ աշխատանքը կատարի ես նախապատրաստում եմ իմ հաջորդ հարցին արդյոք սփյուրքի նախարությունը չպիտի դա անել բայց խնդրեմ նախ այս հարցին պատասխանեք դեք դժվար է այդ հարցին պատասխանելը իմ կարծիքով տարբեր մարմիններ կարող են այդ նույն ֆունկցիան կատարել այս պահին բոլորը ուզում են վարչապետից լսել դա այսինքն բոլորը անմիջական ուզում են որպեսի վարչապետը ասի թե ինչ է պետք դա իհարկե առողջ երևույթ չի վարչապետ այդպես նման հարցերով անպայման չպետք է զբաղվի բայց այս պահին քանի որ կարծում եմ մեր հանդրությունը դեռ սովոր է նման այսպես վերևից եկող հրահանգներին կամ ուղղվածության կամ ինչ որ եթե արչապետի շուրթերից են դալսում դա ավելի երաշխավորված է ավելի վստահելի է այդ երևույթը գոյություն ունի բայց նորմալ պայմաններում կարծում եմ որ չկան ինչ նախարարություններ կամ որ զբաղվում են նրան հարցով ինչ որ տնտեսական զարգացման կամ էկոնոմիկայի նախարարությունը կամ ինչպես նշեցիք նույնիսկ սփյուրքի նախարարությունը կամ սփյուրքի հետ առնչվող որևէ օրգան չգիտեմ ինչ է ստեղծվել որը պետք է փոխարինի սփյուրքի նախարարությանը նրանք էլ կարող են դրանով զբաղվել չգիտեմ այս պահին պատրաստ են դրան թե ոչ կամ այս պահին արդյոք սփյուրքը 
պատրաստե իրենցից լսելու այդ պատգամը, այդ մեսիջը, բայց ապագայում կարծում, որ կլինի։ Իստ ում է, որ ժամանակն է եկել, որպիսի ավելի շատ սպյուրկը աշխատի անհատների, կազմակերպությունների, հիմնադրամների, հասարակական կազմակերպությունների, գյուղերի, չգիտեմ, ես հետպես եմ մտացում, որ ավելի ճիշտ կլնի հետպես հստակ պարտադի չէ, որ պետության, պետության գլխի հետ աշխատեն, հա։ Կարծում, որ դա իդյալական իրավիճակն Եթե Հայաստանում իրոք պոխվել է և շարունակում են այդ պոպոխությունները, սպյուրքում ամեն ինչ իներցյավ է առաջ կնում։ Շատ էրի մոտ կա այդ ոգևորությունի հարկե հիմնականում բոլորը ուրախ են, հիմնականում, կան հորդային տարիներին այն կազմակերպություները, որոնք համագործակցում էին հորդային Հայաստանի հետ, ասենք գիտեին, որ սպուրքի վարջություն կարետ է չեմ սխալվում։ Կոմիտեն այդ սպուրքի կոմիտեն, իրենց միջոցով էր դարվում ոչ վարջություն է, ոչ թվորքի նախարություն է, որև է ռեալ վունքթյա չի ունեցել, բացի ձևական, կամ սպյուրքին հանգիս պահելու, սպյուրքից լեգիտիմություն ստանալու վունքթյայի, ուրիշ ակտուալ վունքթյա չի ունեցել ա� դրամար, որ մարդիկ ասում են լավ սպուրքի նախարությունը արդյոք ճիշտ էր պակելը, ինձ համար ճիշտ եվ սխալի հարջի ու այդվ սպուրքի նախարությունը այն կարգավիճակով, որ այն ունեցել է մինչև այս պահամ, ինչ ծրագրերուն ենք կարճաժամկետ, միջին ժամկետ, երկարաժամկետ, այս ամենը պետք է հեստակեցվի, իստ է ով կիրագործի այդ գործարութներ, իմ կարծքով ավելի տեխնիկական խանդիր է։ Բան Սինանյան, ես շատ եմ լսել մտահոգու Հայաստանի Հանրապետության վարճապետը կամ իր հեկավարած կաղական ուժը մերժում է սպյուրքին դա շատ տարորինակ բան կրիներ, հետևաբար չի դեմ ինչով են դա բացատրում, իշենք որ սրանից տաստ է տաստ մեկ տարար սպուրքի նախարություն չկար, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը 78-80 տարի Հայաստանի հանապություն մերժել էր սպուրքը, չէ, հետևաբար չեմ ուզում, որ դա նույնացնեն � ինչ-որ հանձնարալել, որվ է մարմի կամ ստեղցել նոր մարմին, որը կիրագործի այդ կողծարութը։ Հասկանալի է, ինչու է սպյուրկը, ձեր նշած ավանդական սպյուրկը ավելի շատ ուզում համագործակցել պետական մարմինների հետ, այդպես ձերնտու է, այդպես հարմարավետ է, ինչն է պատճարը, որ որինակ ասենք ետ մեծ կարույցները հատկապես, ես նկատյունեմ մեծ մի խոսքով համահայկական այդ կարույսները, ինչ են նրանք ուզում պետության հետ համագործակցել, այդպես հարմար է, այդպես հեշտ է, այդպես կանխատեսել է, ինչում։ Այո, հարմար է, հեշտ է, կանխատեսել է, այդպես իրենք սովոր են, դա այդպես ավելի հասկանալի է իրենց համար, սրա ժամանակի խնդիր է, երկե ժամանակի ընթացքում նրանք սովոր են աշխատել ոչ պետական մարմինների հետ, ավե 
անհասկանալ է, թե ինչ իրենք էլ չեն հասկանում, թե ում հետ համագործակցեն, ում հետ աշխատեն, կամ ինչ է իրենցից սպասվում, մենց դա նշեմ, որտև միշտ ինչոր սպասելիք եղել է, մինք թե վատ սպասելիքներ են եղել, այսինք լում գում արտվեք, ծայներ հետ կտրեք մի խոսեք, բայց դա էլ սպասելիք է, դա էլ չոր խաղի որենք է, այս պահին այդ որենքները հստակ չեն հասկանալիք է, � Հայկական ամենա այսպես եմ կազմակերպած ուժերից մեկը հայղապոխական դաշնակությունը, որը սպյուրքում իրավամբ լուրջ շատ լորջագույն կարույց է, որը ժամանակ կարավարությանը մաս կազմեց, սակայն հոգտեմբերին պաշինյան նրանց հերասրեց, իմա ես չեմ ուզում էտ մանրամասների մեջ մտնել, այականը դա չէ, այսօր հոյդան ընդիմադիր է և բավականին կոշտ հրետորաբանություն է, գոնեն այն, գոն է այսպես ղեկավար հատվածը, բավականին կոշտ հրետորաբանություն է ոգտագործում այս կարավարության հասցեին։ Սա լավ է թե վատ է, սա ինչպես է անդիմ կարավարող ուժը կարող է սանձարձակ տարնալ։ Իստ դա չի կարող լավ լինել, ոչ այդ ուժի համար, երկարա ժամկետի մաստով, ոչ էլ Հայաստանի հանապության համար։ Մենք դա ականատես ենք եղել և ասենք հղշեի որոգ և հետագայում � Հեյալ, պետք է լինի կարուցողական, դու մատնանուշում եք դաշնակցունը, իրոք դաշնակցունը աստիս համենային դեպս միացյալ նահանգներում, ամենա մեծ և ամենա կարևոր կազմակերպությունն է։ Իս դաշնակության կաղաք կան այսօրվա կարգավիճակի հարկե ուղիղ արտահայտությունն է այն կաղաք կան ճանապարի, որը դաշնակությունը անցել է ետ խորորդային պուլում և գիտեք դաշնակություններ շատ միատար կազմակերպություն � պրո իշխանական և այսօր խիստ հակա կարավարական, ապա դա չի կայլ է ասել սպյուրքի կարույցների մասին, ես գիտեմ, որ մեր մոտ որինակ շատ և շատ մարդիկ ողջունում են տաշնակցականներ, ողջունում են հեղապողություն շատերը սկսել ենք հննադատել, ես էլ եմ համարում, որ 80 տոքոս կվեն իրավամ վտանգավոր է ժողովրդավարության համար և շատերը սկսել են կննադատել այս կարավարության ասելով, որ սա վերացվելու է դիկտատուրա և նաև ոգտագործում են դրա համար նիկոլ պաշինյանի իմ կարծիքով սխալները, որ ասում էր ասվալտին կպրեմ և այլնևան Վտանգը իհարկ է տեսնում եմ, դա շատ ռեալ է, մի փոքր ակնարկեցի դրան, որ անրաժեշտ ուժեղ ընդիմություն մենալ, որպիսի հենց թեքուս ինքնա կարավարել, այսին ինքը կեզ զսպված զգաս, ինքնա զսպման համար, իրոք դա անրաժեշտ 
Ուտանասունտոքսշատ փուլում եւ 1 տարի 2 տարի հետո իրավիճակը շատ տարբեր է լինելու։ Ա Կալիֆորնիան, սա արդեն ուզում եմ քիչ հայկական աշխարհից դուրս կան։ Կալիֆորնիան Ամերիկայի միացյալ նահանգներից մեկը լինելով, ինք եթե որպես պետություն վերցնենք, աշխարի ոլորտն Ինչպես կարող է Հայաստանի հանրապետությունը օկտոբեր այդ ներուժից ոչ միայն հայկական ներուժից այլ ընդհանրապես Կալիֆորնիայի ներուժից դեմ դրա համար անհրաժեշտ է որպեսի քաղաքականություն նշակվի առանձին ունակ Կալիֆորնիայի հայկական Կալիֆորնիայի հայության հետ կապված դեմ Կալիֆորնիայի հայությունը այն դուրն է որը կարելի է բացել, որի միջոցով կարելի է մուտք կործել ամբողջ Կալիֆորնիայի տնտեսությանը, կապեր հաստատել։ Քաղաքականություն պետք է մշակվի, պետք է մարդիկ վարչապետ ի միջոց ասեմ այս թուրքի նախարարության այդ կազմալուծման հետ կապված խոսել է եթե չեմ սխալվում անձնչոր ներկայացուցիչների մասին մարդիկ, որոնք ինքն ինք անձամբ նշանակելու է կամ որին ընտրել են չնեմ ինչ մեխանիզմով է դառնում բայց մարդիկ որոնք սփյուրքի հետ այսպես կապեր են զարգացնելու շատ անհրաժեշտ է որ ճիշտ մարդկանց ընտրեն մարդկանց որոնք հասկանում են նախևառաջ այդ սփյուրքը մարդիկ որոնք մի բան են նշում որ այն լճացած նախորդ համակարգի մաս չեն կազմում այսինքն շատ եւ շատ մարդիկ կան սփյուրքում որոնք համագործակցել են նախորդ իշխանությունների հետ անկախնաստի ով է եղել այսինքն 3 իշխանությունները հետ համագործակցել են այդ մարդիկ որպես այդպիսին բացի ցույց են տվել որ արդյունավետ չեն կարող անում աշխատել պետք է մարդկանց գտնեն որոնք հասկանում են կոնկրետ այդ սփյուրքը մեր դեպքում Կալիֆորնիայի սփյուրքը եւ իրենց հետ երևի համագործակցելով չգիտեմ ստեղծեն ինչ որ քաղաքականություն եւ իրոք աշխարի 5-րդ ամենամեծ տնտեսությունը կարողանան գծել ինչ որ ձեւ հայաստանի տնտեսությանը դա ռեալ է դա իրագործելի է մանավանդ հաշվի առնենք որ Կալիֆորնիայում տեսակարար մեծ կշիռ է տնտեսության մաս կազմում IT ոլորտը հայթեքը Սիլիկոն գյուղատնտեսությունը այսինքն երկու բան է որքան որ ես ասում Հայաստանում եւս առաջնային բաղադրիչ մասեր են տնտեսության հետևաբար այդ բնական կապը արդեն գոյություն ունի սեպտեմբեր ամսին մենք օրինակ ես պատվեր պատվիրակությունը իբերել միացյալ նահանգներից Կալիֆորնիայից որ մեր բաղկացեր մեր օրենս դիններից Կալիֆորնիայի նահանգային համագումար եւ սենատի ներկայացուցիչներից եւ Սիլիկոն Վալի Սիլիկոնյան Արայտի բիզնես շահերի շահերից բաղկացած այդ օրենս դիրներն էլ նահանգային այդ օրենս դիր մարմինների հայթեք IT խմբավորման ղեկավարներն էին բոլորը այսպես կապերը պետք հաստատել դրանք հետագայում վերածել տնտեսական կապերի ամրապնդել բայց հեշտ չի այնպես չու այսպես իներտ ձևով կամ բնական ձևով այս կապերը հաստատվելու են պետք է աշխատանք տանել պետք է կազմակերպ պետք է մշակել քաղաքականություն եւ այն իրագործել եւ ուզում եմ վերջում անդրադառնանք նաեւ մեր նոր հյուպատոսին ոչ թե անձին այլ հյուպատոսի փոփոխությանը որովհետեւ ինչքանով որ տեղակ էինք լրելի այն բայց մեծ դժգոհություն կար նախկին հյուպատոսից որը հայերեն չի խոսում ընդհանրապես չի երևում է ու չգիտենք այդ մարդը ինչով է զբաղվում զբաղված ընդհանրապես եւ ինչպես են ներկայացնում հայաստանի շահերը այս փոփոխությունը նոր հյուպատոսի ինչ է բերել նոր դեկ ուրեմն հին հյուպատոս հետ իհարկե դժվար է համամտել որովհետեւ հին հյուպատոսը ֆիզիկապես երկու տարի երկու սու կես տարի ներկա չեր իր աշխատանքին չեր գալիս նոր հյուպատոսը իրականում հին հյուպատոսն է եթե գիտեք 95 թվին նշանակված առաջին հայաստանի հարցն առաջին հյուպատոսն է կալիֆորնիայում եւ հլվոր չեմ չեմ կարող ասել որ ինչ որ մեծ փոփոխություններ են տեղունցել բայց համինայն դեպս մարդը ունի գործի գալիս է եւ աշխատում է եւ համոզված են որ ինչ որ փոփոխություններ ուսով եմ կլինեն բայց մեր մոտ ասեմ շունչ է հեղափոխության շունչը մեր մոտ դեռ 
Հայկականության � Այս պայն դերի պոպխություն նոցոր տեղի չի ունեցել, կամ գիտակցված չի, թե ինչ է սպյուրքի նոր դերը կամ ամեն մի անհատի դերը պոխված պայմաններում։ Եվ հես չի այդ հարցին պատասխաներ ենպես չի, որ ես պատասխանում Շնորակալություն պարոն Սինանյան, իսկ ես իշեսնեմ, որ Սիվիլնեթի տաղարում զուրությում էի գլեն դելի կաղաքապետ զարես Սինանյանի հետ, շարունակիք հետևել Սիվիլնեթին։